Welcome back to Science Wednesday. Um, so we know a little bit about Corona, what it is, uh, what we have to uh, do when we get sick. Ce qu'on sait déjà. Les vaccins empêchent les gens de tomber malades. Les thérapies antivirales guérissent les personnes qui sont déjà malades. La protéine d'épine et les anticorps sont tous deux constitués de protéines. Ces protéines peuvent être fabriquées dans le laboratoire en injectant de l'ADN qui code pour cette protéine à des bactéries, des levures ou des cellules de mammifères. Les cellules produiront ensuite des protéines. Comment peut-on faire pour se prévenir d'être infecté par le coronavirus so, the first and most important thing is to wash our hands. So why don't we go and see a little bit of why this is actually important and why this works. L'une des choses les plus importantes à faire est de se laver les mains. This is a coronavirus. Ceci est un virus de corona. The coronavirus has a cover of fats. Le coronavirus a une couverture de graisse. This is a soap molecule. A soap molecule exists out of two parts. Ceci est une molécule de savon. Une molécule de savon est constituée de deux parties. The tail that binds with fats. La queue qui se lie aux graisses. And the head that binds with water. Et la tête qui se lie à l'eau. As the cover of corona exists out of fats, the tail of the soap will bind to the fat. Comme la couverture du corona est constituée de graisse, la queue du savon va se lier à ces graisses. Les têtes du savon vont se lier à l'eau que nous utilisons quand nous nous lavons les mains. L'eau tire sur le savon et la couverture du virus se casse. The inside of the virus dissolves and washes away with the water. L'intérieur du virus se dissout et part avec l'eau du lavage. Well, another very important measure is the social distancing. The social distancing. Exactly. But what? Une autre mesure importante est la distanciation sociale. Mais qu'est-ce que la distanciation sociale Well, um, as we said before, the, the virus is transmitted through droplets. Mm -hmm. So if I sneeze, the droplets from my sneeze will go a certain distance, but they will not stay in the air forever. They will go, go down to the ground. So if you keep di enough distance, my sneeze will not reach you. Le virus se propage à travers les gouttelettes. Si quelqu'un éternue ou tousse, ces gouttelettes vont flotter un peu dans l'air et puis elles vont redescendre. Si vous gardez assez de distance avec les autres personnes, les gouttelettes ne vont pas vous atteindre. And also, as we saw before, mm -hmm. Uh, it maybe you remember the contagious rate? A little bit. Okay, so the contagious rate means how many people on average, someone who's sick, will infect. Le taux de contagion est le nombre de personnes qu'un individu malade pourra infecter. Um, and it depends, among other things, on the contact rate. So the, the amount of contact you have with other people. So if you have less contact with other people, You'll also be less likely to spread the disease because you don't see that many people. Le taux de contagion dépend du taux de contact. Si vous rencontrez moins de personnes, vous avez moins de chances de propager le virus. Why don't we now see maybe some simulations to better understand how this all actually works? I think that's a great idea. Regardons quelques simulations pour comprendre comment cela fonctionne. The blue dots are healthy people, the orange dots are sick people, and the purple dots are people that recovered and are now immune. In these simplified simulations, no one dies. Les points bleus sont les personnes en bonne santé. Les points en orange sont les personnes malades. Les points en violet sont les personnes qui ont récupéré et qui sont devenues maintenant immunisées. Dans ces simulations simplifiées, personne ne meurt. Now let's see how a disease spreads in a population where everybody is doing business as usual. Regardons maintenant comment la maladie se propage dans une population où les gens se déplacent comme d'habitude. You can see that the spread starts slow, then goes up very quickly, and then goes down again when there's more and more people that are recovered and immune. 
vous pouvez voir que la propagation commence lentement, puis accélère rapidement et redescend une fois nous avons de plus en plus de personnes qui sont immunisées. Now let's look at a simulation where they tried to isolate the sick people from the healthy people. It is very difficult to completely isolate the sick from the healthy. When there's even a small gap in the isolation, the disease will spread very quickly in the rest of the population. Maintenant, regardons une simulation où ils ont essayé d'isoler les personnes malades des personnes en bonne santé. Il est très difficile de complètement isoler les personnes malades des personnes en bonne santé. S'il y a même une toute petite ouverture dans l'isolation, la maladie va se répandre très rapidement dans le reste de la population. Now let's look at the simulation where only a quarter of the population moves. Maintenant, regardons une situation où seulement un quart de la population peut se déplacer. You can clearly see that the spread of the disease goes much slower than before. This is what we try to do with social distancing. Vous pouvez clairement voir que la propagation de la maladie est beaucoup plus lente qu'avant. C'est ce qu'on essaie de faire avec la distanciation sociale. Now let's have a look at the situation where only one eighth of the population moves. You can see that the spread of the virus has slowed down a lot and that the curve is much flatter than before. Regardons maintenant une situation où seulement une personne sur huit peut se déplacer. Vous pouvez voir que la propagation du virus a beaucoup ralenti et que la courbe est beaucoup plus plate qu'avant. So, we have seen that um, to get out of this pandemic, mm -hmm. people are working on medicines, people are also working on vaccines mm -hmm. to make us immune to the disease. But you, don't, you can also get immune, not through a vaccine, but by getting the disease. Yeah. Uh, and a word that I heard a lot lately is herd immunity. But what is this exactly? Qu'est-ce que l'immunité collective? So herd immunity is a concept that uh, is related to the immunity of a whole group of people. Mm -hmm. So in, in this group of people, there is a big amount of them that are immune, that is supposed to be around a 70%. Then their immunity covers the other people as well. So by this 70% of the people being immune, they are preventing an outbreak of the disease among the other 30%. Uh, okay. I think it's a little bit of a complicated concept to see. So why don't we have a look at some simulations? I think that would be helpful. Let's. L'immunité collective est en lien avec l'immunité de tout un groupe de personnes. Si dans ce groupe, un grand nombre de personnes sont immunisées, leur immunité protège les personnes qui ne sont pas immunisées. Regardons une simulation. In this simulation, the red figures are sick, the white figures are healthy and the gray figures are immune. We can see that in the beginning, the amount of sick people goes up very quickly, but that after a while, it stays stable because there's so many people immune to the disease that they kind of protect the people that are still sensitive to the disease. This is because if a sick person is surrounded by people who are immune to the disease, it cannot spread the disease anymore. Dans cette situation, les formes en rouge sont malades, les formes en blanc sont en bonne santé et les formes en gris sont immunisées. Au début, le nombre de malades augmente rapidement. Après un certain temps, le nombre de personnes malades se stabilise. Le grand nombre de personnes immunisées contre la maladie protège les personnes qui y sont encore sensibles. Ceci est vrai parce que une personne malade qui est entourée par des personnes immunisées ne peut plus propager la maladie. So let's have a look at what we learned today. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Les mesures pour prévenir la propagation du coronavirus. Le lavage des mains. Le savon détruit la couverture du virus et de cette façon désactive le virus. Distanciation sociale. Un taux de contact plus bas conduira à une propagation de la maladie plus lente et à une courbe plus plate. So, that was it for today. And not just for today. Yeah, exactly. And in general. This was so, the last class of this um, 
cycle. cycle. We hope you enjoyed. We hope you learned a lot. And we hope to see you at some point. In the future. Thanks for joining us. And uh, bye. Bye bye. Ceci était le dernier cours de ce cycle. Nous espérons que vous avez apprécié.